اپنے اپنے مشاہدے کو ایمان سمجھنا اسی کا نام گمراہی ہے اپنے اپنے مشاہدے کو ایمان سمجھنا اسی کا نام گمراہی ہے اسی کا نام بے روی ہے کہ ہر ایک ایمان اپنے مشاہدے کا لیے بیٹھا ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یوں کرو تو یوں ہو جائے گا ہر ایک یقین دلاتا ہے اسباب کا کہ ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ محنت کے رخ کو بدلیں اور محنت کے رخ کو بدل کر اپنے آپ کو خالق کائنات سے ہونے پر لائیں کہ بھائی اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا کیونکہ اس محنت اس رخ کو بدلنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن کے رخ صحیح ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے انی وجہت وجہ اللذی فطر السماوات والارض حنیفہ وما انا من المشرکین میں نے اپنا رخ بدلنے کے لیے بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے اسے کہتے ہیں رخ بدلنا زبان سے کہہ دینا نہیں یا دماغ سے سوچ لینا نہیں یا سر سے اقرار کر دینا نہیں کہ میں وہی دکان کا دکان والا میں وہی زمین کا زمیندار میں وہی ملازمت کا ملازمت والا لیکن ہاں کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخ بدلا اپنا اور ایسا رخ بدلا ایسا رخ بدلا کس کس سے بدلا رخ ماں سے بدلا باپ سے بدلا نمرود سے بدلا ملک کے ہر بڑے چھوٹے سے بدلا نہیں ہوتا اس سے بھی نہیں ہوتا اس سے بھی نہیں ہوتا اس سے بھی نہیں ہوتا سب سے رخ بدل کر جو کہیں آخر میں اس جگہیر پر جس پر ایمان لانا ضروری ہے آمنت باللہ و ملائکت ہی وہ کتب ہی وہ رسل ہی وہ جو میں آخری والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والباس بعد الموت کیونکہ ایمان مفصل اس میں ملائکہ پر ایمان لانا ہے لیکن ملائکہ پر ایمان کس بات کا لانا ہے کس بات کا ایمان لانا ہے اس پر ایمان لاتا ہوں کہ یہ ملائکہ اللہ کے ملائکہ ہیں اس پر ایمان نہیں لاتا کہ ملائکہ سے ہوتا ہے یہ ایمان نہیں ہے ملائکہ سے ہونا ایمان نہیں ہے ملائکہ کے وجود کا یقین رکھنا ایمان ہے ملائکہ کے وجود پر ایمان لانا ایمان لانا ضروری ہے ملائکہ سے ہونے پر ایمان لانا نہیں ہے بلکہ یہ بھی شرک ہے تو یہ کہ ہم نے ایسا رخ بدلوایا حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم کا کہ منجلیق میں بیٹھے ہوئے ہیں توپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں چند منٹ میں پھینکے جانے والے ہیں اس آگ میں جو آگ مہینے بھر کی محنت کے ساتھ بعد جائے دہکائی گئی ہے ہر مرنے والا وسیعت کر کے جاتا تھا کہ ابراہیم کی آگ میں ضرور جائے لکڑی ڈالنی ہے بیماروں کے تیماردار وہ نظر مانے بیٹھے ہیں کہ بیمار ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کی آگ میں لکڑی ڈالنی ہے لیکن ایسی ایسی زبردست آگ ایسی زبردست آگ کہ اگر اوپر سے پرندہ گزرے اوپر سے بلندی سے کوئی پرندہ گزرے اس آگ کے اوپر سے تو جل کر نیچے کے لیے آئے اتنی زبردست آگ اس آگ میں ڈالا جانا ہے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بخیل کپڑے اس نے اتار لیے کہ یہ گریں گے کپڑے جلیں گے کپڑے ہمارے کام آئیں گے کپڑے اتار کر رکھ لیے اور اس ابراہیم علیہ السلام کو اننگا کر کے توپ کے اندر بٹھا دیا کھل بری بچی ہوئی ہے جہ ملائکہ میں ہمیں کیوں نہیں بھیجتے آپ نے مجھے پانی کی قوت دی ہے آپ نے مجھے پہاڑوں کی قوت دی ہے آپ نے مجھے ہوا کی قوت دی ہے اور جبرائیل علیہ السلام کہ آپ نے مجھے ان تمام قوتوں سے نوازا ہے جو قوت آپ نے اوروں کو نہیں دی ہے ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے ہم نے دوست اس لئے نہیں بنایا کہ ہمارے علاوہ کوئی پہنچ جائے مدد کے لئے ہم نے دوست اس لئے بنایا ہے کہ ہم سے کہے گا ہم کریں گے اس نے حدیث میں آتا ہے جسے دوستی کرنی ہو فلینزر اللہ من یخالل کہ وہ دیکھ لے دوست کس کو بنا رہا ہے دوست کس کو بنا رہا ہے دوست بنانے سے پہلے دیکھو دوست کس کو بنا رہا ہے 
پھر اللہ تعالیٰ نے بھی دو اور بنانے سے پہلے دیکھا ہے دوست کس کو بنا رہا ہوں رخ صحیح ہے اس کا یا غلط ہے اس رخ کے صحیح غلط دیکھنے کے لیے اتنے ہنگامی حالات میں اتنے سخت موقع پر کہ ملک کا کوئی حج ابراہیم کا ساتھ دینے والا نہیں تو آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہیں کہ حج ابراہیم علیہ السلام نے آ کر تو کہا کہ یہاں سے آپ کو لے جاؤں یا اس آگ کو غائب کر دوں ہر طرح کی قوت لے کر آیا ہوں جو حکم ہو فرمائیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رخ صحیح ہونا کسے کہتے ہیں وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں رخ صحیح ہونا اسی کو کہتے ہیں اما علیہ کا فلا کہ اگر تم مجھے اپنا محتاج سمجھتے ہو کسی بھی درجے میں تو میں کسی بھی درجے میں تمہارا محتاج نہیں ہوں اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اللہ کرتے ہیں حالانکہ جبرائیل وہ معتمد فرشتہ ہے وہ معتمد فرشتہ ہے جس پر دونوں طرف سے اعتماد ہے کہ غیر نبی کی طرف جا نہیں سکتا اور غیر خدا کی طرف سے آ نہیں سکتا غیر خدا کی طرف سے آ نہیں سکتا اور غیر نبی کے پاس جا نہیں سکتا جس کے بعد بھیجیں گے اللہ تعالیٰ وہی جائیں گے وہ مانتا نظر اللہ علیہ وسلم کہ نبی جی ہم تو آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں آپ نے پوچھا جبیل کہا گا ہے وہ اتنے دن سے کیوں نہیں آتے اپنی مرضی سے نہیں آتے ہم تو بھیجے ہوئے آتے ہیں جب حکم ہوتا ہے تو جاتے ہیں اتنا معتمد فرشتہ وہ ایسے سخت موقع پر آکے یوں کہے کہ میرے لائے کوئی خدمت جب کوئی اتفاق ہے کہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے خدا کی طرف سے دی ہوئی کسی کو اتنے بڑی طاقت نہیں دی کہ وہ قد و قامت جس کی کوئی حد نہیں ہے تحت السلام سے لے کے عرش تک اور پرون گھیرا ہوا ہے سارا مشیق مغیب کو اتنے علم بے چھوڑے جبرائیل جو کہیں وہ جب انجنیق میں گئے اور پوچھا کہ کیا کروں مایا مایا لئے کا فلا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے جب اس طرح رخ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر ہم اسے امام بنا دیتے ہیں سارے عالم کا انی جائے لکا لنناس اماما انی جائے لکا لنناس اماما کہ ہم ابراہیم تمہیں قیامت تک کے لئے امام بناتے ہیں امام ملت تم ہو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ آپ بھی ملت ابراہیم کا اتباع کریں ہم نے خلیل چن لیا ہے آپ ملت ابراہیم کا اتباع کریں اس کو کہتے ہیں رخ کا صحیح ہونا اس رخ کو صحیح کرنے کے لئے ایسا نہیں ہے کہ جبرائیم علیہ السلام کا رخ یہی صحیح ہو گیا ہو وَإِذِ اِبْتَلَى عِبْرَاهِمَ عَبْقُهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّ هُنَّا کہ جب ہم نے عبراہیم علیہ السلام کو تیس صفات کے اندر آزمایا عبراہیم تمہیں یہ کرنا ہے 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 تیس صفات کو قرآن کے اندر خدا نے گنوائی ہیں ان تیس صفات جو پورا کر دیا مکمل کر دیا فَأَتَمَّ هُنَّا جس طرح کرنے کا حق تھا اس طرح کر کے دکھلا دیا قَالَ إِنِّي جَعَلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ابراہیم ہم تمہیں اب امام بنائیں گے سارے عالم کا قَالَ مِن ذُرِّيَتِ قَالَ لَا يَنَالُ عَادِ الظَّالِمِينَ کہ میری ذریعت میں کہا کہ نہیں اگر یہی محنت کا رخ ہے تو وعدے ہیں اور اگر یہ محنت کا رخ نہیں ہے تو ظالمین سے کوئی وعدے نہیں ہے اگر یہ محنت کا رخ ہے جو تمہارا ہے تو یہ کہہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر لائن کی قربانی دی ہے خدا کے دین کے تقاضے پر بیوی کی قربانی بچے کی قربانی وطن کی قربانی گرمی سردی کی قربانی اللہ اکبر ذرا اٹھا کے دیکھا ابراہیم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو تو اندازہ ہوگا کہ دعوت کا کام کیا ہے اور تبلیغ کسے کہتے ہیں 